Hello everyone, I am Aishan Suresh Modi. Today I am going to explain the concept of goodwill as well as the essential features of the goodwill in partnership form. So, goodwill ka ko ye hape ye hai, ki goodwill ka concept kya hai, iska meaning kya hai, aur uska features kya hai, ko ko hai. So, normally goodwill bolte se ko ye hai ki goodwill is an intangible assets which you cannot touch or see, just only feel. So, goodwill is a intangible asset which we can't see, touch, and just feel. In addition, there are many concepts involved in this case. So, we will have to learn what we have to learn about goodwill. Now, there are many writers who have written a definition of goodwill. Now, you see here, according to Lord Ellis, 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 Goodwill is the probability. यहाँ पे goodwill को क्या बोलते हैं? Goodwill is a probability. Probability means what? Probability means it is a game of chance. ठीक है ना? कोई भी chance factor का जो game है उसको हम probability बोलते हैं. It may or may not be over. It totally depends upon the future. जो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, totally future पे depend. Suppose जब एक coin हम toss करेगा, throw करेगा, तो वहाँ पे क्या है? Either head या tail. अब वो क्या है? हमको मालूम नहीं आने के बाद ही मालूम चलेगा. This is the probability. So goodwill is the probability that the all customers will resort to the all place. जब कोई all customer अपना all place में मतलब suppose हम कोई सामान बिक्री कर रहे हैं मेरा एक business हम सामान बिक्री कर रहे हैं और मेरा customer बार बार मेरे पास ही आ रहा है इसका मतलब मेरा farm का goodwill है अब उसी goodwill के कारण वो हमेशा मेरे पास आ रहा है अब goodwill होने का बहुत सारा reasons हैं कोई एक particular reason नहीं है जिसके एक के कारण ही हमेशा Goodwill created, but there are various reasons due to which the value of the goodwill is increased. ठीक है ना? अब जैसे क्या reason है? Number one, reputation of the firm is created with the help of the behavior of the businessman. जो दुकानदार है उसका जो behavior होगा, उसका अच्छा अच्छा behavior होगा तभी तो उसके पास customer उस बार बार आएगा, ठीक है ना? तो उसका behavior भी एक है जिसके कारण goodwill होगा. Next point. क्वालिटी ऑफ़ डी प्रोडक्ट अगर वो अच्छा सामान बिक्री कर रहा है गुड क्वालिटी ऑफ़ प्रोडक्ट बिक सेल कर रहा है तब तो ऑब्वियसली उसके कस्टमर उसके पास ही आएगा प्राइस रिजनेबल होगा सही रेट में सामान बिक्री कर रहा है ठीक है ना तो इस टाइप से बहुत सारा फैक्टर्स है जिसके कारण गुडविल क्रिएट होगा और उस बिजनेस का उस दुकानदार का जो कस्टमर है वो हमेशा उसके पास से सामान लेने को आएगा ठीक है नेक्स्ट डेफिनेशन यू सी इन दर्ड्स ऑफ सी एल ऑइल फेल डब्ल्यू एल एफ एल Here you see, goodwill is the superior earning power of a business beyond the earning power that would be expected by a firm in the similar business and with a similar amount of other assets. What do you say here? You say goodwill is the goodwill is the superior earning power. This is an earning power, a superior earning power, which we can earn more and more income. क्योंकि जब मेरा कस्टमर मेरे पास ही आएगा तभी तो हम उसे प्रॉफिट क्रिएट करेगा ठीक है ना जब कस्टमर ही नहीं आएगा तो हम उसे प्रॉफिट क्रिएट कैसे करेंगे सपोज आज हम किसी को सामान बेच रहे हैं ठीक है वो सामान लेके चला गया आज तो मेरा प्रॉफिट हो गया अब नेक्स्ट टाइम वो अगर मेरे पास आएगा तभी तो मेरा बिजनेस का प्रॉफिट होगा अदर वो इट नॉट पॉसिबल टू अर्न द प्रॉफिट तो वो मेरे पास नहीं आएगा तो हम उसे प्रॉफिट कैसे क्रिएट करेंगे तो ये बोले कि एक सुपीरियर पावर है अब गुडविल ऐसा है कि अगर अच्छा गुडविल होगा तब कस्टमर बार बार आ रहा है और जब बार बार आएगा तो उससे हम प्रॉफिट क्रिएट करेंगे कि नहीं डेट इज वाई इट इज ए सुपरियर पावर ठीक है नेक्स्ट यू से गुडविल इंक्रूड एक्सेस पावर डेट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू सच फैक्टर्स एज द लोकेशन ऑफ द बिजनेस हाँ अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं गुडविल इंक्रूड एक्सेस पावर डेट कैन बी एट्रीब्यूटेड एज सच फैक्टर्स एज द लोकेशन ऑफ द बिजनेस अब बिजनेस का लोकेशन के हिसाब से भी गुडविल क्रिएट करेगा ठीक है ना अब सपोज हम ऐसा जगह में बिजनेस कर रहे हैं कि जहाँ पे मतलब ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है ठीक है तब जितना अच्छा बिजनेस हो उसका क्वालिटी और प्रोडक्ट जैसा भी हो प्राइस रिजनेबल हो बिहेवियर भी अच्छा होगा भी फिर भी उतना भी चलना पॉसिबल नहीं है तो लोकेशन पर भी एक डिपेंड करता है लोकेशन भी अच्छा होना पड़ेगा नेक्स्ट गुड रिलेशन मतलब बिहेवियर अच्छा होना पड़ेगा विथ कस्टमर्स कस्टमर के साथ एंड एम्प्लॉई एंड मैनेजिंग मैनेजरियल एफिशिएंसी ठीक है ना अब कस्टमर के साथ भी अच्छा होना पड़ेगा प्लस मेरा एम्प्लॉय के साथ भी अच्छा होना पड़ेगा तो एम्प्लॉय तो सामान बिक्री करेगा है कि नहीं अगर बिजनेस का जो ऑनर है वो अपना एम्प्लॉय के साथ उसका रिलेशन अच्छा नहीं होगा तब तो वो कस्टमर से भी तो अच्छा रिलेशन नहीं करेगा 
ठीक है तो यही बोल रहे कि ऑनर का तो अच्छा होना पड़ेगा एम्प्लॉय का भी अच्छा होना पड़ेगा प्लस मैनेजरियल एफिशिएंसी तो वहां का जो मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट सिस्टम भी अच्छा होना पड़ेगा सो देयर आर वेरी सिंपली वी कैन से दैट देयर आर वेरियस फैक्टर्स व्हिच यू कंबाइन टुगेदर व्हिच यू जॉइन टुगेदर देन ओनली इट विल पॉसिबल टू क्रिएट द गुड तभी गुड विल होगा अदरवाइज इट विल नॉट पॉसिबल टू क्रिएट द वैल्यू ऑफ द गुड ठीक है ना अब गुड विल के बाद हम लोगों को नेक्स्ट सीखना है एसेंशियल फीचर्स फीचर्स ऑफ गुडविल अब हम लोग को फीचर्स ऑफ गुडविल जानना और फिर से इस पीछे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल भी बोल सकते हैं हम लोग ना इसी फीचर्स वन बाय वन मतलब अभी हम लोग गुडविल एक्चुअली फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स बोलने से क्या हो जो कांसेप्ट हम लोग पढ़ गया है उसी कांसेप्ट को जब हम ब्रेकअप कर देगा उसको पार्ट बाय पार्ट कर देगा तो वही वहां से फीचर्स निकल के आ जाते हैं फिर भी हम एक्सप्लेन कर देना पॉइंट वन बाय ना इसी योर फर्स्ट पॉइंट गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेंस ये हम लोग डेफिनेशन में मीनिंग में पढ़ गया है तो गुडविल क्या है इट इज एन इंटेंजिबल एसेंस मींस व्हिच यू कैन नॉट टच और सी जस्ट ओनली फील तो दिस इज वन ऑफ द फीचर्स ऑफ गुडविल इट हैज अ डेफिनेट वैल्यू इसका एक वैल्यू होना पड़ेगा डेफिनेट वैल्यू अब वैल्यू कैसे होगा जब हम अपना बिजनेस किसी को सेल करेगा जब अपना बिजनेस किसी को सेल करेगा तो बिजनेस का जो वैल्यू है उससे हम एक्सेस अमाउंट जो उससे रिसीव करेगा सो दैट एक्सेस अमाउंट इज द वैल्यू ऑफ द गुड बी वैल्यू ऑफ द गुडविल सपोज हम अपना बिजनेस ए अपना सपोज ए अपना बिजनेस मिस्टर बी को सेल कर रहा है ठीक है ना अब इसका जो बिजनेस है इस बिजनेस का वैल्यू है एक्चुअली वैल्यू है वन करोड़ रुपीज वन करोड़ लेकिन ये इससे ले रहा है वन करोड़ ट्वेंटी लैक्स रुपीज ठीक है ना तो ये एक्सेस कितना ले रहा है ट्वेंटी लैक्स रुपीज एक्सेस ले रहा है सो दिस एक्सेस अमाउंट इज नॉन एज वैल्यू ऑफ द गुड यही है वैल्यू ऑफ द गुड ठीक है ना अब ये एक्सेस अमाउंट क्यों ले रहा है क्योंकि सपोज ये अपना बिजनेस जो सेल कर रहा है बिजनेस रनिंग कंडीशन में सेल कर रहा है ठीक है ना तो जब रनिंग कंडीशन में सेल करने के बाद इसको तो उस बिजनेस में ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है तो ये जब से बिजनेस आज से परचेज करेगा तो कल से तो सेल तो हो रहा है ना रेगुलरली सेल हो रहा है तो इसको तो कस्टमर्स नया कस्टमर्स को लाने के लिए इतना कोई मेहनत करना नहीं पड़ेगा कि ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश बिजनेस है ठीक है तो इसके कारण ए बी से कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ले रहा है एंड डेट इज द सपोज हियर ट्वेंटी लैक्स सो दिस अमाउंट इज नॉन एज वैल्यू ऑफ द गुड इसी को हम लोग बोलेगा वैल्यू ऑफ द गुड ठीक है ना तो अब डेफिनेट इसका अमाउंट होना पड़ेगा नेक्स्ट पॉइंट यू सी इट हेल्प्स इन अर्निंग प्रॉफिट्स गुड विल ऑलवेज हेल्प्स टू अर्न द प्रॉफिट इफ योर बिजनेस हैव द गुड रेपुटेशन दैट इज द गुड विल देन ओनली इट विल पॉसिबल टू अर्न द प्रॉफिट्स ठीक है ना अगर बिजनेस का रेपुटेशन अच्छा है गुड विल अच्छा है तभी हम लोग कस्टमर्स के थ्रू प्रॉफिट निकाल सकेगा अगर गुडविल ही नहीं है तो कस्टमर ही नहीं आएगा तो प्रॉफिट कहां से होगा नेक्स्ट वन इज वैल्यू फ्लक्चुएट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम इसका जो वैल्यू है ये फ्लक्चुएट्स होगा मतलब ये फिक्स नहीं है चेंज होते रहेगा ठीक है ऐसा नहीं कि मेरा जो गुडविल है हमेशा सेम रहेगा अभी अच्छा है क्योंकि मेरा बिहेवियर अच्छा है हम अच्छा सामान दे रहे हैं ठीक है प्राइस रिजनेबल है कल अगर हम मेरा बिहेवियर सही नहीं रहा सही नहीं है या फिर हम क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट सप्लाई नहीं कर रहा है प्राइस रिजनेबल नहीं है तो मेरा गुडविल का वैल्यू कम भी हो सकता है या फिर अगर उससे ज्यादा अच्छा आप सामान दे रहे हैं प्राइस और अच्छा से ले मतलब रिजनेबल प्राइस दे रहे हैं ठीक है ना बिहेवियर पहले से ज्यादा अच्छा हो गया तो अभी और भी ज्यादा सेल हो सकता है ज्यादा कस्टमर आ सकता है तो गुडविल बढ़ भी सकता है डेट इज वाई गुडविल इज द फ्लक्चुएटिंग इट इज नॉट ए फिक्स एंड इट इज टोटली डिपेंड्स अपॉन द वेरियस फैक्टर्स विच इंक्लूड्स इन द बिजनेस नेक्स्ट वर्ड यू से इट इज वेल्यूएबल ओनली वेन द एंटायर बिजनेस इज सोल्व एज ए गोइंग कॉल्स नो अब अभी हम लोग पढ़ के आए मतलब गुडविल का वैल्यूएशन कब होगा जब एक गुडविल को रनिंग मतलब गोइंग कॉन्सर्न में सेल करेगा गोइंग कॉन्सर्न मतलब बिजनेस चल रहा है मतलब उसको क्लोज नहीं किया चलता हुआ बिजनेस मतलब रनिंग बिजनेस को जब हम सेल करेगा तभी गुडविल का वैल्यू होगा अगर हम दुकान है उसको बंद कर दिया क्लोज कर दिया सब डाउन कर दिया उसके बाद हम सेल करने के बाद उस बिजनेस में जो भी मेरा एसेट्स है जो भी प्रॉपर्टी है लैंड एंड बिल्डिंग प्लान एंड मशीन फर्नीचर स्टॉक जो भी है उसको ही जोड़ के जो वैल्यू होगा वही हमको मिलेगा लेकिन जब बिजनेस चल रहा है रनिंग बिजनेस है तो वहां पर बिजनेस में जो भी एसेट्स है वो सब का तो वैल्यू हमको मिलेगा ही प्लस हमको एक्स्ट्रा अमाउंट भी मिलेगा so that extra amount is the value of goodwill so the value of goodwill is possible only when 
only when if you solve your business on going concern and if the business is not in the going concern then it will not possible to get some extra amount and that extra amount is only the amount of value of the goodwill theek hai na to jab running business ko hum sell karega tabhi humko extra milega aur wahi value of the goodwill hoga so these are the various features of the goodwill theek hai na ab iske baad isme aur bhi concepts hai jaise ho gaya nature of goodwill wo hum log next video mein cover karenge okay thank you